你希望一千万奖金你中不了，还是九百万奖金给你中了呢？答案不言而喻。这英雄现在就是这状况。全盛时期你用不到，消了之后很多人不开心，但他现在还剩下差不多九十趴实力啊，强度依然婉拒 T 零啊，而你用得到啊，岂不乐哉？这把打野吸血流，把超凡海伦还有超痛书电到往生，法师队友挂机没。没关系，我们就要拿下双位评分最高输出。在这期把这个图看出好望人走了。本节目没有人赞助播出，下面先点赞是个好习惯。大家好，我是 Mad Team 的窝窝。带来的是图伦这位英雄打野实战解说。一开始队友哦帮我们打野，哇、哦，这很窝心啊！你真的是很久没遇过呢啊，这打野。能够有队友这样去帮你，一开始刷也更加快。待会呢，啊，可能要好好去报答他们。而我们现在这一个英雄，小兄弟们都知道，其实是被削弱了。但削弱又如何？你有感觉得出来吗？有，当然有。那可是那感觉会很多吗？真的不多啊。就像以前就有一个版本的图伦，也不是说到很厉害那时候啊，但也没有说到很差。但我觉得现在这个版本其实图伦还是很厉害，二技能一个大招过去，他可是个佩纳，所以没死去，又二技能抓了一下，这不就死了吗？对面佛洛伦开滑，我们瞄准闪电侠，不要跟佛洛伦连来连去，不然被他那根东西东西给插中，一搞一下不是死掉了吗？啊，秀回城，我想要杀这个刀锋，踩他减速，他很痛，没关系，照样把他给换掉。直接换掉对面三个英雄，而我们这一个英雄，其实这版本是很好了，强度没差多少，大概以前的九十趴一个大招过去搞掉，大概以前的九十趴，但他现在很轻松就会被放出来了，在 ban pick 上没有那么多人去 ban 了，你想一想。你宁愿要一个永远几乎都选不到的英雄，可是很强很强，强到不可理喻，还是那不可理喻的九十趴实力，大概却很长会给你用得到呢？那肯定是这九十趴，那想都想都知道啦。就像如果你是。比方说，呃，中奖什么好了，哇，这里冲出来想死这蝙蝠侠，不闪电侠是不是？如果你这就比方说你中奖好了，你宁愿一千万你中不到，啊、呃，还是说给你中九百万，就是这个比喻嘛？佛罗伦又滑出来了，不滑出来不就死了吗？这又如何？队友也死两个，我们这时间点拉开，那塔亚过来。维罗啊不，艾罗也过来，怎么又说成维罗这个？这个几乎没人记得的名字呢？在传说，看到这中路集结，要打过去吗？二技维罗劈死一个射射什么先驱神雷，射过去搞掉二技能，再来一个一技能，再来一个大招过去搞掉对面四位英雄。不得不说，艾罗挺秀啊！你看一下，看一下这一波。这又想说成维罗，那埃罗劈一个血量回起来，还有谁？他又往右劈一个，哎呦，他刚刚好像是残血状态。不过我们想要去做一波啊，想很多次很多次，太难压了对面这一队啊，这一波也没能压到，因为对面几秒而已。看到对面这时间点出来，弗洛伦直接开滑了，肯定死了。那他呀，在那位置，这。P 的是 P 的好，可是对面人太多，那我们怎么办？你也不要跟着冲出去，伺机行动，一技能不断放，放到差不多残血，你才使用技一技能释放一个，搞一下，回首再来，来一技能再次搞一下，不死一个一个大招，这是搞掉对面的这弗洛，应该是。我的爆裂法杖搞死他一个大招，这时间过去是想是想打输，可是他太远，打不到，那你就只能打个
这谁这佩娜哇，刚刚幸好那可能零点一秒反应，不然就被对面的树给射中。对面三个人不大可能会找窝，窝找他们就有可能。如果他们找窝，可能死的是他。看到他那条线，你就要过去。哎呀，现行了，大招直接牵过去，就算不是很残忍血。你也打了两千多的这魔法啊，这啊对魔杖过去，回手蹲在这财眼，财眼很重要，不然对面输很容易就聚了众啊。蹲在这一技能、二技能来一个大招过去打成他残血，在一技能他又满血了，好家伙，回手一技能打中了人，哇，这这一枪我直接半血，我打他半血，他打我也半血，是不是？不要吃我蓝 buff， 我小兄弟，给我一下蓝 buff， 我快要没有了冷血蓝 buff。看到龙区在干起来，我们马上要过去吗？先别，因为要等飞泪过去。你是打野，不是说看到架你就去打，你是要队友，你要辅助过去帮你扛一下。又有个眼呢、啊，就知道，因为我刚刚打完之后，踩完之后他又在这，队友在打架怎么办呢？拖了那么拖二十分钟，那就是去偷塔，装个逼啊，在那这蓝区附近以为我要打架，其实是要跟着这艾罗。我想说成维罗是吧？这一局怎么一直想说成维罗？赢的就直接推掉对面主宝，赢的这局游戏胜利了。虽然娜塔亚，呃，这好像挂机。但没关系，我们拿下最高输出啊！这一把，最新版之中，它最适合打什么英雄？第一个就是我们的这一位阿杜恩。作为法师，我们必须要有一个能在前方扛伤害肉盾，而他作为战士，一技能减速，命中敌人，能够触发二段技能，造成短控，可以为我们提供良好输出环境。而二技能盾也增加了他扛伤能力，在对战或逃跑时都可以通过大招长距离突进，且造成眩晕控制来保护我们或进行对敌。最搭第二个英雄就是瑟菲斯，我们大他是一对机动性强、能打能把、能打能跑能输出组合。他作为一个能扛能打、战士，机动性高。对敌时，通过大招控制效果，还有减速效果，不仅能打出输出，也能为我们吸引火力，让我们打出全额伤害。即使发现打不过对方，我们与他也可以利用技能位移快速逃离。压制什么英雄？第一个就是貂蝉。貂蝉依赖他二技能冰冻住敌人之后，使用大招秒杀敌人。而我们这英雄呢，看到他的冰冻就很容易能够躲过，这是为什么？二技能有位移啊，三段位移啊。如果你走中路，还有个瞬移啊，直接四段位移啊，怎么可能躲不过人家的二技能冰冻？机会不大。压制第二个英雄就是。一下，一下呢？依赖他大招那圈圈住敌人，让敌人不能逃跑。然后他那梦梦收了我们，或者是说他队友集火我们。可是图伦这英雄要躲开他那圈，你说难吗？不能说难不难了，已经，而是很轻松的事情啊。一段不行，两段，两段不行，三段。有三段在要逃开他那大招圈，那是多么容易啊！被什么英雄压制？第一个就是潘英，潘英就是屠人天敌，直接顺过来，沉默，你二技能都没法搅，给你搅二技能都好。其实我们二技能是短位移，潘英还是能够照样再刮。多刮几下啊，一下不行，两下，两下不行，三下，很容易就能刮掉图伦了。压制我们第二个英雄就是牛魔王
，这体现在团战之中。我们这英雄呢，你要敢往前踩，才能发挥，发才能发挥它最大效果。那可是，我们如果对面有一个牛魔王，一直在控制，一直顶在前面，你很多时候。踩都不敢往前踩呀、啊！感谢大家收看，我是 Matt Team 的窝窝。喜欢影片的话，你别忘了订阅、点赞和分享。感谢大家收看，我们明天再见，拜了个拜。